Ahoj všichni. Dneska vám ukážu, jak se dá prožít sobota tady v Koreji, protože já a pár dalších exchange studentů jsme se takhle zúčastnili tradičního ceremoniálu pro nováčky na vysoké škole. Ceremoniál se jmenuje Shin Ban Rie a má téměř 350 letou tradici. Akce trvala celý den, ale musím říct, že to byla zábava od začátku až do konce. Jediné, čeho jsme se před začátkem trochu báli, byla jazyková bariéra, protože to mělo celý být v korejštině. No, ale nakonec to bylo celkem v pohodě, díky fajn kolektivu. Celá akce se konala v Soulu, takže si zase jsme se projeli metrem. Přijeli jsme tam s hodinovou rezervou, takže jsme si sice chvilku počkali, ale zase na druhou stranu jsme se mohli v klidu připravit a najít si někoho, kdo nám vůbec řekne, co vlastně dělat a tak podobně. Přišli jsme do takové venkovní převlíkárny, kde každýho z naší skupinky posadili do jiné části a všechny nás navlíkli do takových cool habitů. Ale pravou podstatu toho, proč nás rozdělili na různá místa, jsem pochopil, až když dorazili téměř všichni účastníci a začali jsme se s ostatními freshmeny kolem seznamovat. Každá taková koje byla totiž jeden tým, no a kdybychom vytvořili jeden pouze anglicky mluvící tým, tak bychom asi mohli jít rovnou domů. Já jsem byl v týmu se Štěpánem a dalšíma pěti korejci. A protože všichni korejci, co tam byli, tenhle ceremoniál absolvují na začátku prvního semestru bakalářského studia, tak při představování hned vyšlo najevo, že jsem z týmu ten nejstarší. Nejdřív o nic nešlo, ale pak jsme dostali za úkol zvolit si kapitána týmu a hned chtěli zvolit mě jakožto nejstaršího. A i když bych na místo modrýho provázku, který měli všichni, dostal takový pěkný červený, ručně zdobený, tak jsem to samozřejmě hned odmítnul. Říkal jsem, že kapitán by asi měl rozumět korejsky. No a mimochodem, dobře jsem udělal, protože kdybych kapitán byl, tak bych musel v korejštině něco říct o sobě a představit se před celým davem. Jinak já a Štěpán jsme měli teda vážně perfektní tým. A protože nejenom, že uměli anglicky, ale strašně přátelsky nás přijali, fakt si s námi povídali a hlavně na nás celou dobu mysleli. A kdykoliv někde něco se říkalo, tak nám vždycky někdo z nich přeložil, o co se přibližně jedná. A celkově jsme jako tým fungovali podle mě dobře. Všechno jsme úspěšně splnili a máme spoustu společných fotek. Rozdali jsme si kontakty a tak podobně. A za tým jsem opravdu vděčný. Zvlášť potom, co jsem se tak bavil s ostatníma o skončení, protože všichni takový štěstí prý neměli. No, nyní přejdu k samotnému programu. Ještě před zahájením jsme teda nacvičovali takový hluboký úklony, takhle s rukama, abychom věděli, co pak dělat v první části. Protože celý ceremoniál se skládal ze tří částí a první teda probíhala tak, že jsme se seřadili naproti hlavní budově ve starém kampusu, který už slouží jenom jako posvátné místo pro podobné akce a jinak už se nepoužívá. Jinak celý kampus starý je asi tak velký jako jedna budova v novém kampusu. <laughs> Takže tam jsme se teda vyslechli nějaký proslov v korejštině, přičemž já jsem tomu stejně moc nerozuměl, tak jsem se hlavně soustředil na to, abych dělal včas správně ony úklony. Doufám, že mi to šlo. <laughs> Pak jsme se přesunuli zase na začátek, teda do nového kampusu, tam začalo představení. A začali starší studenti a potom z řad nováčků, vždycky každý kapitán se představil před celým davem. A pak jsme se vrátili zase do těch rádoby převlíkáren a my jako nováčci jsme za tým vždycky věnovali nějaké jídlo starším studentům. Muselo o tom kapitán nějak vtipně pohovořit, samozřejmě zase korejsky, no zkrátka po druhý jsem byl rád, že nejsem kapitán a starší studenti to jídlo s pokorou přijmuli a obratem nám ho zase vrátili zpátky, abychom ho mohli později jako tým společně sníst. No, to mě přivádí k druhé části programu a to byl oběd. Šli jsme dovnitř, tam jsme dostali nějakou rýži s masem, nějakou omáčkou a řasou. 
a musím říct, že to bylo moc dobrý, ale no, znáte mě, bylo toho málo, <laughs> ale myslím, že to tak bylo trochu myšlený, protože hned po tom obědě přišly na řadu ty sladkosti, které měly sloužit vlastně k prolomení ledů mezi nováčky a měli jsme se tam začít konverzovat a tak, tak to jsme dělali a byla to zábava. No, jen jsme se trochu se Štěpánem styděli, protože jsme nepřinesli žádné sladkosti, protože nám to nikdo předtím neřekl, že máme přinést. Naštěstí jedna slečna v týmu jménem Zongta Sol měla obrovskou krabici perníčku a ráda se s námi o ně podělila. <laughs> Takže v sladkosti jsme měli dost. No a poslední část, ta byla nejdelší, ta trvala asi tři hodiny a běhali jsme po starém kampusu sem a tam a plnili jsme různé úkoly a soutěžili s ostatními týmy. Nebudu zacházet do detailů jednotlivých disciplín, můžu vám o nich někdy pak osobně popovídat. A ti z vás, co jezdíte do Zubří, tak se můžete těšit, že něco podobného tam uspořádám. Snad jen jednu malou ochutnávku, jakou byste asi mohli v azijské zemi čekat, a to přesun fazolí pomocí hůlek. Štěpán mě u toho natočil, tak můžete posoudit, jak mi to s nima šlo. Na. No, na závěr mám na srdci ještě dvě věci. Za prvý bych chtěl poukázat na praktičnost toho habitu, co nám dali. Protože každý rukáv byla vlastně taková obrovská kapsa a dělali jsme si srandu, že to začne být zase populární, protože z telefonů se stávají obrovský pádla a v téhle kapse o něm skoro nevíte. Když to porovnám třeba s kapsou u kalhot, tak to úplně je o něčem jiným. Just fly. No a druhá věc je, že naše skupinka se stala slavnou a naše fotka je jedna ze tří střídajících se fotek na titulní straně Sun Kung Kwan University. Navíc po kliknutí se zobrazí článek, kde je nějaká moje citace. Pozor, na to kliknout pouze, pokud si stránky necháte v korejštině, v anglické verzi to nefunguje. Nevím, kde to vzali, ale je tam moje jméno, takže super. Tak pokud by vás to zajímalo, odkazy najdete v popisku videa. A tímto bych pro dnešek už opravdu skončil. Doufám, že se vám video líbilo. Sledujte mě dál, klidně video komukoliv pošlete. A já se budu snažit, abyste se bavili příště. A zdravím do Česka!